நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் நூற்றி இருபது நிமிடங்களில் உலகை சுற்றுவோம் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கம் வர்ணத்தின் பிரபஞ்சத்தோடு இப்பொழுது முதல் இணைந்திருக்கலாம் இந்த வாரம் நீங்க கேள்விப்பட்ட செய்திகள் விட்டக்குறை தொட்டக்குறையா உங்களை விட்டு போன செய்திகள் அப்படின்னு சொல்லி அனைத்தையும் மீண்டும் ஒரு முறை மீட்டி பார்ப்பதற்காக பிரபஞ்சம் தாராகிவிட்டது இன்றைய நாளில் நண்பகல் பன்னிரண்டு மணி வரைக்கும் என்னோடு இணைந்திருக்கலாம் நான் உங்கள் ஹோஷியா அமெரிக்க எழுத்தாளரும் மாவல் காமிக்ஸினுடைய முன்னாள் தலைவருமான ஸ்டான்லி தன்னுடைய தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது வயதில் இந்த வாரம் காலமானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு மாவல் காமிக்ஸுக்காக த ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபோ மாவல் காமிக்ஸை உருவாக்கினார் ஸ்டான்லி அதன் பிறகு ஸ்பைடர்மேன் த இன்க்ரெடிபிள் ஹால்க் காமிக்ஸ்களை எல்லாம் உருவாக்கினார் லீ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் இருக்கக்கூடிய சீரஸ் சினோய் மருத்துவ மையத்தில் இந்த மகத்தான காமிக்ஸ் எழுத்தாளன் இருந்ததாக ஸ்டான்லி குடும்பத்தின் உறுப்பினர்கள் அறியப்படுத்தினார்கள் ஸ்டான்லி உண்மையான ஒரு முன்னோடி மற்றும் ஒப்பிட முடியாத கலைஞன் என்று சொல்லி அனைவராலும் away Marvel Comics co-creator Stan Lee the brains behind Spider-Man Black Panther the Fantastic 4 uh, has died he was 90 கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடுமையான நிமோனியாவோடு போராடி வந்த நிலையில் தான் இந்த மரணம் சம்பவித்திருக்கிறது ரோமானிய யூத குடியேற்ற தம்பதிக்கு 1922 ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர் தான் இந்த Stan Lee ஒரு சஞ்சிகையினுடைய காமிக்ஸ் பிரிவில் பணியாற்றினார் பின்னர் அந்த சஞ்சிகை Marvel Comics நிறுவனமாக உருவெடுத்தது தனது 18வது வயதில் அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஆசிரியரானார் ஸ்டான்லி முதலில் குற்றக்கதைகள் போர்க்கதைகள் மற்றும் மேற்கத்திய வாசகர்களை குறை வைத்து சாதாரண காமிக்ஸ் கதைகளை எழுதி வந்தார் தனது நாற்பதாவது வயதிலிருந்து காமிக்ஸ் துறையிலிருந்து வெளியேறலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவெடுத்தார் பிறகு மனைவி ஜானின் வற்புறுத்தலின் பெயரில் காமிக்ஸ் துறையில் தொடர்ந்து இயங்கி வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஸ்டான்லி மற்றும் வரைக்கலைஞர் ஜேக் இணைந்து உருவாக்கிய ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபோ கதாபாத்திரங்கள் தான் அவருக்கு மிகவும் பெயரையும் புகழையும் தந்தது இதனை தவிர்த்து எக்ஸ்மன் அயன்மன் போன்றவையும் இவர் உருவாக்கிய கதாபாத்திரங்களை மாவல் காமிக்ஸ் செல்வாக்காக இருந்த காலகட்டத்தில் ஆண்டுக்கு ஏறத்தாழ ஐம்பது மில்லியன் பிரதிகள் சஞ்சிகை விற்பனையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு அவர் ஓய்வு பெறும் வரை மாவல் காமிக்ஸ் இதழில் முக்கிய பங்கு வகித்தது அனைத்து கவர் ஸ்டோரிகளையும் இவரை எழுதினார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மாவல் காமிக்ஸை நான்கு பில்லியன் டாலர்களுக்கு வாங்கிய வால் டிஸ்னியினுடைய தலைவர் போப் ஸ்டான்லியை கதாநாயகன் என்று வர்ணிக்கிறார் அதேபோல அவருடைய கற்பனை திறனானது அவருடைய இதயத்தின் அழவை விட பெரியது அப்படின்னு கூட சொல்லியிருந்தார் இந்த நிலையில தான் இந்த வாரம் அவருடைய ரசிகர்கள் இந்த கதாபாத்திரங்களை ரசித்து பார்த்தவர்கள் அனைவரும் இதயபூர்வமான அஞ்சலிகளை ஸ்டான்லிக்கு தெரிவித்திருந்தனர் He had humble beginnings but his love for comics took him much farther than he ever dreamed. He also earned a star on the Hollywood Walk of Fame. In a million years I never thought. Prabhanjam, Prabhanjam, 120 nimidangalil ulagai suttuvom.